வெல்கம் டு அறிவு இன்ஃபோ சேனல் பைத்தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நீங்க பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா மேல உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் புதுசா போடுற வீடியோஸ் பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் ஓகே கேஸ் பைத்தான் சீரீஸோட இந்த செக்ஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் பர்ஃபார்ம்ஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு சர்ட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஓகே ஒரு லைன் ரெண்டு லைன்னா ஓகே நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம் பட் மோர் தென் டென் லைன்ஸ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த பத்து ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம ப்ராஜெக்டில் நிறைய பிளேசஸில் தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பத்து ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை மோர் தென் டென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதிடலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் அந்த கோடிங்ஸு திருப்பி தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம அந்த டென் லைன்ஸ் அதாவது மோர் தென் டென் லைன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ மோர் தென் டென் லைன்ஸோ இல்லை மோர் தென் டுவெண்ட்டி லைன்ஸோ இல்லை எவ்வளோ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கே எழுதணும்னு தேவையில்லை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதை எழுதிட்டோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ஃபுல்லத்தையும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனை அப்படியே எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம கால் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது கோடு வந்து ரீயூஸ் ஆகுது இல்லைங்களா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் அதை வந்து எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி அந்த மோர் தென் டென் லைன்ஸோ இல்லை எவ்வளோ லைன்ஸோ அந்த லைன்ஸோ ஃபுல்லுமே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனை எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்டில் தேவைப்படுதோ அந்தந்த இடத்துலலாம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி எழுதிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதிட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் அந்த நேம் மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் இல்லைங்களா இது ஒரு யூஸ் இன்னொன்று எர ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கும் ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த டென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் அந்த டென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது எந்தெந்த இடத்துல எரர்ஸு ஒரு வேளை நம்ம எழுதியிருக்கிற அந்த டென் லைன்ஸில் நம்ம மோர் தென் டுவெண்ட்டி பிளேசஸில் அந்த டென் லைன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதாமல் எழுதியிருந்தோம்னா மோர் தென் டென் பிளேசஸில் அந்த கோடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதியிருக்கோம்னா அப்போ டென் டைம்ஸ் டென் பிளேசஸ்லேயும் நான் போயிட்டு எல்லா கோடிங்ஸையும் நான் செக் பண்ணி அந்த எரர்ஸை வந்து நான் சால்வ் பண்ணணும் ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிபக்கிங்லேயும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம எழுதிட்டோம்னா நம்ம எதாவது ஒரு இடத்துல அதாவது எங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ எங்கே ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இடத்துல போய் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மோர் தென் டுவெண்ட்டி பிளேசஸில் அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க கால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி பிளேசஸ்லேயும் போயிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லைனா ரெக்டிஃபை பண்ண தேவையில்லை அப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து டீபக்கிங்க்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கோடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேக்டாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி பிளேசஸில் வந்துட்டு நம்ம டென் டென் கோடிங்ஸ் எழுதுறதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த கோடிங்கை எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டுவெண்ட்டி பிளேசஸ்லேயும் நம்ம வந்துட்டு கால் பண்ணால் நம்மளுக்கு கோடும் வந்து எப்படி இருக்கும் கம்பேக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான யூசஸ்லாம் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து என் ஃபங்க
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் கார்ட் ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம வந்து ரைட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் அந்த கோடிங்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த கோடிங்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம எழுதாமல் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கொண்டு போய் கால் பண்ணாலே போதும் ஸோ உங்களுக்கு டீபக்கிங்கும் ஈஸி ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ கோடும் ரீயூஸ் ஆகுது இன்னொன்று டீபக்கிங்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா பைத்தான் ப்ரொவைட்ஸ் இன்பில்ட் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் பிரிண்ட் ஸோ நிறைய இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு பைத்தானில் நம்ம பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ பிரிண்ட்டு இன்புட்டு இதெல்லாம் வந்து இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பைத்தானில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் வி கேன் ஆல்சோ கிரியேட் அவர் ஓன் ஃபங்க்ஷன் நம்மளும் வந்து அஸ் அ யூசர் நம்மளும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறைய வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியாது தான் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கால் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம வேரியபிள்ஸுக்கெலாம் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் பார்த்தோம் நேமிங் ரூல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ரூல்ஸ் சேம் நம்ம வேரியபிள்ஸ் பார்த்த மாதிரி தான் என் ஃபங்க்ஷன் நேம் மஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் த லெட்டர் வர தான் அண்டர் ஸ்கோர் கேரக்டர் என் ஃபங்க்ஷன் நேம் கென் நாட் ஸ்டார்ட் வித் அ நம்பர் என் ஃபங்க்ஷன் நேம் கேன் ஓன்லி கண்டென் அல்ஃபா நியூமரி கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வேரியபிள்ஸில் என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் நேமிங் ரூல்ஸ் பார்த்தோமோ அதே தான் வந்து இங்கேயும் வருது ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ்லேயும் இந்த ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் கீ வேர்ட்ஸ் கேன் நாட் பி யூஸ்டு ஓகே கிரியேட்டிங் எ ஃபங்க்ஷன் ஸோ எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் க்ரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாமே கொடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த இடத்துலலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த கோடிங்ஸ் தேவைப்படுதோ அதிலலாம் நம்ம வந்து திருப்பி அதே கோடிங்கை எழுதாமல் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை மட்டும் நம்ம கால் பண்ணுவோம் அதுக்கு காலிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு சின்டாக்ஸ் டெஃப்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா டெஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஃபங்க்ஷனோ அதுக்குரிய நேம் நேமிங் ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரூல்ஸ் படி நம்ம நேம் வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்ஷனல் தான் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் ஆப்ஷனல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோலன் அப்புறம் இன்டென்டேஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லுமே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கொடுத்துடலாம் அபவ் ஷோன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்போனன்ஸ் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கு அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கீவேர்ட் டெஃப் தட் மார்க்ஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹெட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது டெஃப்ன்ற கீவேர்டை பார்த்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கும் கீவர்ட் டெஃப் தட் மார்க்ஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர் எ ஃபங்க்ஷன் நேம் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆர்குமெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த்ரூ விச் வி பாஸ் வேல்யூஸ் டு எ ஃபங்க்ஷன் தேர் ஆப்ஷனல் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் எ கோலன் டு மார்க் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர் ஸோ கோலன் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டருடைய எண்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஒன் ஆர் மோர் வேலிட் பைத்தன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் மேக் அப் த ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ நான் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே நான் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்டென்டேஷனுக்குள்ள கொடுத்துருவோம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் த சேம் இன்டென்டேஷன் லெவல் எல்லாமே ஒரே இன்டென்டில் இருக்கணும் சரிங்களா அண்ட் ஆப்ஷன் ஆன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ரிட்டர்ன் ஏ வேல்யூ ஃப்ரம் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வந்து வேல்யூஸ் வந்து ரிட்டன் பண்ணலாம் இல்லை ரிட்டன் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் அதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பாஸ் பண்ணாமலும் இருக்கும் அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஓகேங்களா இப்போ காலிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்துட்டு நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்
கோலன் இதெல்லாம் சின்டாக்ஸ் டெஃபின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளேன்றது ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேராந்திசஸ் உள்ளே வந்து பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் பட் அது ஆப்ஷனல் ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே எதுவுமே வந்து பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணலை ஸோ என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டர் டைவ் வருது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன் பிரிண்ட் ஐ எம் ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இங்கே டெஃபின்ற கீவேர்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பட் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் நிறைய மோர் தென் டுவெண்ட்டி மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஸோ என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவ்வளோ லைன்ஸுமே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் உள்ள ஒரு கண்டென்ட்டு ப்ராஜெக்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேசஸில் தேவைப்படுது அப்போ நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேசஸ்லேயும் நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் கோடு வந்து ரைட் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதை போட்டுடலாம் சரிங்களா இப்போ சிங்கிள் லைனுன்றனால இதுக்கு எதுக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம் பட் இது வந்து சின்னதாக நம்ம ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு லைன் மூணு லைன்னா ஓகே நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் திருப்பி வந்துட்டு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் பட் நிறைய பெரிய ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணும்போது இல்லை சின்ன ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்துட்டு நிறைய இடத்துல சேம் கோடிங் தேவைப்படும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதை போட்டுருந்தோம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டு அதை டிஃபன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த நேமை வச்சு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த ப்ராஜெக்டில் டுவெண்ட்டி பிளேசஸில் டுவெண்ட்டி பிளேசஸில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பிளேசஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து கோடிங் வந்து எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த கோடையே நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை நம்ம கால் பண்ணுற மூலமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் டெஃபின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பெராந்திசஸ் அப்புறம் கோலன் ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு எங்கெங்கே பத்து டைம் கூட இதை நான் வந்து நான் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டேன் இல்லைங்களா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணுறதுக்கு என்ன சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ கால் பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்டேனா இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் எஃப்ஐ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஐ எம் ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கா ஓகே இதை நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஒன் டைம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டைம் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஒரே ஒரு டைம் நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ரெண்ட்டு கொடுக்குறேன் இங்கே தேங்க்யூ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் அகைன் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் எஃப்ஐ இப்போ பார்த்தீங்களா ஐ எம் ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் ஃப்ரம் நான் திருப்பி ஏதாவது கொடுத்தேன் நான் அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனில் நான் எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்குல்ல இதை நான் எத்தனை டைம் கால் பண்ணுறனோ அத்தனை டைம் வந்து எனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதுலேயே வந்துட்டு நான் நாலு அஞ்சு லைன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க பிரிண்ட் ஒன் பிரிண்ட் டூ பிரிண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ இது வந்து தான் என்னது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நம்ம இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்துருக்கனால இது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் டென் பிளேசஸ் ப்ராஜெக்டில் ஒரு பத்து இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த பத்து இடத்துலையும் நான் திருப்பி திருப்பி இந்த நாலு லைன் நான் வந்து நான் வந்து கோட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந் அந்த டைமில் நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்
இங்கே எந்த இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ அங்கே போயிட்டு எல்லாமே எக்ஸிக்யூஷன் முடிச்சுட்டு திருப்பி இங்கே கண்ட்ரோல் வந்து பாஸ் ஆகிடும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறத வந்து எக்ஸிக்யூஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி நீங்கள் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணணும்னாலும் கால் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பிளே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு டென் பிரிண்ட் பாய் ஸோ நான் எத்தனை டைம் வேணும்னாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க ஐ எம் ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோமா இப்போ பாருங்கள் எந்தெந்த இடத்துல வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ நான் எத்தனை டைம் கால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் அந்த நாலு லைனை கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் கால் பண்ணோன்னே எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்பிளேனு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இது டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் தேங்க் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு திருப்பி டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து இங்கே போகுது இங்கே எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூஷன் முடிக்குது திருப்பியும் எது வரைக்கும் வந்திருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டென் அப்புறம் பாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த திருப்பி ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனுடைய மெயின் யூஸு சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்து கோடிங்ஸ் வந்து ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டுடணும் போட்டுட்டு எந்தெந்த இடத்துலலாம் அது தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நேமை ஜஸ்ட் இப்படி கால் பண்ணால் போதும் அந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லுமே எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கோடு வந்து ரீயூஸ் ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் கோடு ரீயூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேன்ற இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் போதும் இல்லை இந்த டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷன் நான் இங்கே எழுதலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபோர் லைன்ஸையும் இந்த இடத்துலையும் எழுதணும் இந்த இடத்துலையும் எழுதணும் இந்த இடத்துலையும் எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்பிளேன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது ஒரு எரர் வருது சரிங்களா அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எரர் போட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் எஃப்ஐ ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நேம் எரர் நேம் பிரிண்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஸோ ஏதோ ஒரு சம் எரர் வருது ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நாலு லைன் அடிக்கணும் இந்த இடத்துல நாலு லைன் அடிக்கணும்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு எரர் வந்து நம்மளால் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் டைரெக்டாக போயிட்டு பிரிண்ட் இந்த ஒரு இடத்துல கரெக்ட் பண்ணாலே எல்லா இடமும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் கரெக்ஷன் ஆகிடும் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து எரர் ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே இந்த செக்ஷனோட டாபிக் கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ மே சென்ட் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் ஸோ அகைன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாவ் அ குட் டே ஓகே தேங்க்யூ